ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಾಣಿಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಯಾರು ಉಚಿತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತರಬೇತಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವಿನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮ ಸೂಚನೆಗಳು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಮುಂಚೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದಿರಬಾರ್ದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವಾಮ್ಯತೆಗೊಳಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನೌಕರರಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಆ ನಂತರ ಇದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದು ಟು ಎ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಮೈನಾರಿಟಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಂದು ಕೊಡುವಂತಹ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಯಂ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಬೇಷ್ನರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ತರಬೇತಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ತರಬೇತಿ ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಹೆಸರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆ ಇದು ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಏಳರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆ ಎ ಎಸ್ಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ತರಬೇತಿ ಇದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಿ ಒ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಬೇಷ್ನರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಗ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ತರಬೇತಿ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದಂತಹ ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದನೇ ಸಾಲಿನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವರ್ಷ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಇವರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಯಾರು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ರಿ ಅವರು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ದಾಖಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು ಆ ಕಚ
ಕೇಂದ್ರ ಒ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಂತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಾದ ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದು ಟೂ ಎ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ರೆಡಿ ಬರುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಾಗಿರಬೇಕು ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಮೂವತ್ತೊನ್ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗಿರಬೇಕು ಟೂ ಎ ಟೂ ಬಿ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಎನ್ ಕೆಟಗರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದು ಟೂ ಎ ಟೂ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ರೆಡಿ ಬರುವಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ನಮೂನೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಮೂವತ್ತ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಂತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಾದ ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದು ಟೂ ಎ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ರೆಡಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ನಲವತ್ತೊಂದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆ ಎ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಂತೆ ಟೂ ಎ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಮೂವತ್ತೇಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಂತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಾದ ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಂತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಾದ ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದು ಟೂ ಎ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಅಡಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಗರಿಷ್ಠ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒನ್ ಟೂ ಟೂ ಎ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಮೂವತ್ತೆರಡಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದು ಟೂ ಎ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಬರುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಂತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಾದ ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದು ಟೂ ಎ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಅಡಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಖೆ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋಡ್ ಎಮ್ ಐ ಸಿ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ತರಬೇತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿಲೆಬಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅನ್ವಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಇದು ನೂರು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಧಾರವಾಡ ಕಲಬುರಗಿ ಬೆಂಗ ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತುಮಕೂರು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮುಂಚೆಯೇ ಅದನ್ನು ಕೋರಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯ
ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೋಚಿಂಗನ್ನು ಪಡೀರಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ 